Hi everyone, I'm Ren Banyaga, Product Specialist of Section Marketing Incorporated. So ang unang product po natin ay tinatawag po natin Digital Rebound Hammer. So ang una natin gagawin is yung pag-open po ng rebound. Sa likod ng rebound hammer, nandito po yung tinatawag po natin uh, pump power po. So i-on mo lang siya. Then automatic na po siyang bubukas. So sa pagbukas po ng rebound hammer, automatic pong lalabas yung main menu po natin. Ang home button naman po natin is up and down, left and right lang. Then yung sa center niya is yung enter and escape or tinatag po natin back. So sa main menu, meron po tayong unit, strength, standard, test, and yung memory. Sa unit, Enter lang po natin. So may makikita po tayong mga unit na kailangan po natin. So may ang common na ginagamit natin is yung megapascal and yung PSI. So kung ano po yung unit na kailangan mo, i-enter mo lang. For example, is PSI, enter. Then back po or inkscape. Then sa strength, Enter nyo lang. Ayan po. May tinatag po tayong conversion curve. So, ang main menu po natin dito is yung port lang lang. So, estimated na po ito is standard na siya. Ayan. And then, back. Then, next naman po yung specimen shape factor. So, depende po sa gagamitin po natin, kung anong shape factor na gagamitin po natin. So, commonly is yung tinatag po natin cube 150. So, enter lang po natin. Then, yes. yes. Then, enter po ulit. So, ang factor po natin is 1. Then, escape. Then, yung age po. Ng isang structure. I-input lang po natin, edit, enter, then ano yung age po ng, pack, ng structure natin. Escape. Escape. Then yung correction factor. So sa correction factor, depende po sa age po ng, ano, ng structure. May factor po tayong sinusunod and nasa manual po natin yun. Then, yung standard po. Ano yung, ang common na ginagamit po natin yung ASTM. C805. Enter. Then, escape. Then, pwede na po tayo mag-test. So, test. Ang, uh, sa test naman po, meron po tayong tinatag na spare, uh, spare measurement and yung set of measurement. So, sa set spare of measurement, Isang beses lang po ito na pwede natin matest. And yung sa set, set of 10, uh, 10 trials. So, base po ito sa ASTM C805. So, mag-try po tayo ng spare measurement. So, ito po yung tinatawag natin unbuild para may test po natin yung ribbon. And also, ginagamit ito pang calibrate po. So, sa spare measurement, mag-try po tayo. So, makikita po natin yung pinaka-result. So, sa relative index po natin, meron po tayong 75.6. And yung sa strength po natin is 15,482.4 PSI po siya. So, sa impact, so negative 90. Then, yung standard po, sa parameters po na in-input po natin. Yan. So, ayan po yung measurement or tinatag po natin spare measurement. So, nandito po tayo ngayon. Uh, Magkita sa po tayo para sa set of measurement. Enter lang po natin. 
dito. So, may kita mo sa record, meron po tayo na 001. Ayan po yung pinatago natin na uh, sample 1 or yung test 1. So, enter lang po ulit. Then, pwede na po tayo mag-test. Makikita po natin, meron po tayong uh, 10 set. So, i-enter lang po natin. So, sa record 1 o sample o test 1, meron po tayong rebound index sa 44.6 at meron po tayong uh, 7,101.7 PSI. So, pasado naman po siya sa standard. So, enter lang po ulit. So after po nun mag-test po tayo, makikita naman po natin sa memory, enter lang po natin yung memory. So may record po tayo ng 1, enter lang ulit. Or yung highlight po natin, at enter. Then view, para makita natin yung resolve. So makikita po natin yan lahat. So, yan po yung pinaka-resolve po. So, automatic po magsisave sa memory yan. Pwede na po natin siya i-transfer sa computer. So, ngayon po, i-install naman po natin yung kailangang i-install sa, <clears throat> sa computer. So, punta po muna tayo doon sa startup. Tapos, punta po tayo doon sa may settings. So, pagbukas po ng settings, pupunta naman po tayo dito sa update and security. Click lang po natin siya. Then, punta po tayo sa recovery. Then, yung advanced startup, restart po natin siya. So, mag-wait lang tayo ng ilang seconds para ma-update po natin siya. So, after po nito, punta po tayo dito sa troubleshoot, then advance option, then sa startup settings. So, restart ulit natin siya. Then, press po natin yung F7. So, may dinisable lang po tayo dito sa computer para mag-connect po yung ating software sa ating uh, digital rebound number. After po natin ma-setup ang ating computer, uh, i-install naman po natin ang ating software sa ating digital rebound number. So, i-connect lang po natin yung cable sa ating computer through rebound number. Then, may CD siya or USB na kasama na nanudun po yung ating software. So, i-save lang po natin sa ating computer para ma-install po natin. So, sa akin po, i-install na natin. So, punta po tayo sa program. Then, yung setup. Then, okay. Then, select po natin tong icon. So, successfully na po ang ating pag-install. Uh, Ngayon naman po, bago po natin puntahan yun, punta tayo sa, sa C. Bago, bago po tayo ng ating shortcut. C and Program Files, 86. Then yung C0181 DGT Manager. Then right click. Then send to desktop create shortcut. So exa natin siya. 
Ngayon po, punta naman po tayo sa device manager. Device manager. And then makikita po natin sa other device. Uh, ito yung ating cable na i-update po natin ang ating driver. Click lang po natin to. Then update driver. Then browse. Then browse tayo dito. Then punta tayo sa na-save nating uh, installer. So sa akin po, may, sa ribbon number, yung driver, click lang po natin. Then okay po. Then next. Then click lang po natin itong install this driver software anyway. Then successful na po ang ating uh, pag-install. So ngayon naman po, i-extract naman po natin ang ating result sa ating digital rebound hammer. So punta lang po tayo sa icon. Ira na po natin siya. So mapapansin po natin sa ating left side is connected na siya. Ayan. So after naman po nito, pindutin po natin itong arrow down na may data download. So data download, so may, may apat po tayong record. So yun po yung tinest natin kanina. So click lang natin itong number 1. Then makikita po natin yung result. Ayan, yan yung pinaka result niya. Then Pindutin lang natin itong uh, parang disket na may arrow down. Ibig sabihin nyo yung save. So, magsisave tayo ng result. Then, save po natin. So, yan po. Pinaka pagsisave and pag-extract po ng ating result. So, eventually po na pag binura po natin ng ating result sa memory, sa ating digital ribbon number, mawawala na rin po yung nasa record po natin sa monitor. Ayan. So, any concern po na na-encounter man natin sa ating ribbon hammer, may mga link po sa ating screen na pwede po tayo mag-email or tumawag sa, uh, sa SMI, sa Session Marketing, para may assist namin po kayo sa inyong mga concern and problem. Maraming salamat.